കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിഷർമാൻ്റെ സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൽ പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കഥ നടക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഐലൻഡ് ഡി എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് ആ ദ്വീപിലുള്ള ആളുകൾ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ആണ് അവരുടെ ജീവിതം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നയിക്കുന്നത് ദ ഹാഡ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർക്ക് അവിടെ വൈദ്യുതിയോ നോ ഫോൺ ടെലിഫോണോ നോ ടെലിവിഷൻ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ടെലിവിഷൻ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറും ഒന്നുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണത് ഒരു ദ്വീപാണ് നാല് നാല് സൈഡും നാല് ഭാഗവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് യാതൊരു കോണ്ടാക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണം അവരുടെ അടുത്തൊന്നും വേറെ ദ്വീപുകളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല തീർത്തും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് പിന്നെ പുറം ലോകത്തെ കുറിച്ച് അവരറിയുന്നത് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദി വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ദ്വീപ് നിവാസികൾ പുറത്തുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ദി ഷിപ്സ് ദാറ്റ് പാസ്ഡ് ദി ഐലൻഡ് ആ ഐലൻഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പല് കപ്പലിൽ നിന്നും ആണ് അവർ പുറം ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ വേറെ രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന കപ്പലുകൾ അതുവഴി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദ്വീപിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ പുറം ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഈ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഫിഷർമാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഫിഷർമാനെ വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് കണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മരണപ്പെട്ടു മരിച്ചു പോയി ഒരു ദിവസം ഓൺ ഡേ ദ ഫിഷർമാൻ ഗോട്ട് എ മിറർ ഇതാണ് ഈ കഥയിൽ മെയിൻ സംഭവമായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഫിഷർമാന് ഒരു കണ്ണാടി കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദ സീ ഷോർ കടൽ തീരത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കണ്ണാടി കിട്ടി ഈ ഇതാണ് ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഈ സംഭവമാണ് ഈ കഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കണ്ണാടി കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് ആദ്യം അദ്ദേഹം അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട് അതിൽ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നെ വല്ലേ തിരിച്ചെടുത്തു എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും നോക്കി അപ്പോഴും അവൻ്റെ ചിത്രമാണ് അതിൽ കണ്ടത് കണ്ണാടി ആകുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം അവൻ്റെ പ്രതിബിംബം അതിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ അവനെന്താ വിചാരിച്ചത് അച്ഛന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ചിത്രമാണെന്നാണ് അവൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കണ്ണാടിയുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഷീ ടുക്ക് ദി വിറ ഹോം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കഥയിൽ മെയിൻ പോയിൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പോയിൻ്റുകൾ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് നോക്കാം ദ സ്റ്റോറി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ലോൺലി ഐലൻഡ് അപ്പോൾ ഈ കഥ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപിലാണ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഐലൻഡ് ആ ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഐലൻഡ് ലഡി എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ് വളരെ ശാന്തവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് ലഡ്ഡറെ നയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ ശാന്തവും പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ ലഘുവായിട്ട് അതായത് വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ക്വയറ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജീവിതമാണ് അവരുടെ അവരുടേത് ദ ഹാഡ് നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോ ഫോൺ നോ ടെലിവിഷൻ നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയില്ല അവിടെ കറണ്ടില്ല ഫോണില്ല ടെലിവിഷനില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും അവിടെയില്ല ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾ പുറത്തുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ത്രൂ ദ ഷിപ്പ് ദാറ്റ് പാസ് ഇത് ഐലൻഡ് ഐലൻഡിനോട് അടുപ്പിച്ചു പോകുന്ന അതിൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പുറം ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് ഹിസ് ഫാദർ ഡാഡ് സം ഡേസ് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അച്ഛനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മരിച്ചു സോ ഹി വാസ് സാഡ് അപ്പോൾ
ഹി ടുക്ക് ദ മിറർ ഹോം അവനത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ കണ്ണാടി അവന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയോ എന്തെങ്കിലും അറിയാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ദ ഫിഷർമാൻ റീച്ച്ഡ് ഹോം അപ്പം ഫിഷർമാനെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി എത്തിച്ചേർന്നു ആൻഡ് കാൾഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഇൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അവന് അവൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എങ്ങനെ വളരെ ആവശ്യത്തോടു കൂടി അവൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സി നോക്കൂ ഹൂസ് ദർ ഇൻ ഇറ്റ് ഇത് നോക്കൂ ഇതാരാണെന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണാടിക്ക് നേരെ ഹി ഷോഡ് ഹർ ദി മിറർ അങ്ങനെ അവളെ ആ കണ്ണാടിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാരാണെന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷി ലുക്ക്ഡ് ഈഗർലി ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവൾ ഭാര്യ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി അതിലേക്ക് നോക്കി ഈഗർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് എന്താ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ട് നോക്കി ഷീ സോ ദ ഫേസ് ഓഫ് എ വുമൺ ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവൾ എന്താ കണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖമാണ് അവിടെ കണ്ടത് അതായത് കണ്ണാടി അവളുടെ മുഖം തന്നെയാണ് നേരെ പിടിച്ചപ്പോൾ അവൾ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ അവൾ കണ്ടത് ഒരു വുമൻ്റെ മുഖമാണ് അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഓ മൈ മാതർ അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഓ എൻ്റെ അമ്മ ഷി ലുക്ക് സോ യങ് അമ്മ വളരെ ചെറുപ്പമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷി വാസ് ത്രില്ഡ് അവൾ വളരെയധികം ത്രില്ലായി ആവേശവരുതിയായി വേർ ഡിറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് തിങ്ക് ഫ്രം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് മദർ ഹൂസ് മദർ അപ്പോൾ ഇവൻ പറയാണ് അവർ ഫിഷർമാൻ പറയാണ് അമ്മയോ ആരുടെ അമ്മ ദ ഫിഷർമാൻ ടേൺ ദ മിറർ ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഫേസ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിഷർമാന് ആ കണ്ണാടി അവൻ്റെ മുഖത്തിന് നേരെ പിടിച്ചു ഇറ്റ്സ് മൈ ഫാദർ ഇത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഷി ഗ്രാബ്ഡ് ഗ്രാബ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു വാങ്ങുക ആ കണ്ണാടി ഉണ്ട് തട്ടി പറിച്ചെടുക്കുക അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങി ഷി ഗ്രാബ്ഡ് ദ മിറർ ഫ്രം ഹിം അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കണ്ണാടി പിടിച്ചു വാങ്ങി ആൻഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു എഗെയിൻ അങ്ങനെ അവൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അതിലേക്ക് നോക്കി ആർ യു ജോക്കിംഗ് നീ എന്താ തമാശ പറയാണോ ഇറ്റ്സ് മൈ മദർ ഷി ക്രൈഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ നീ എന്താ കളിയാക്കുകയാണ് എന്ത് തമാശ പറയുകയാണോ ഇറ്റ്സ് മൈ മദർ ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ് ഷി ക്രൈഡ് ഔട്ട് അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ദ മാൻ വാസ് അന്നോയ്ഡ് അപ്പോൾ ആ ഫിഷർമാനക്ക് ദേഷ്യം വന്നു വളരെ ആങ്കി ആയി ദേഷ്യം വന്നു ആൻഡ് സ്നാച്ച്ഡ് ദ മിറർ ഫ്രം ഹർ ഹാൻഡ്സ് അങ്ങനെ അവൾ അവൻ്റെ കൈ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവൻ ആ കണ്ണാടി തിരിച്ചു വാങ്ങി തട്ടി എടുത്തു ഹി ലുക്ക് ഡാറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ടു അഷ്വർ ഹിംസെൽഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഫാദർ അപ്പോൾ ഹി ലുക്ക് അവൻ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ടു അഷ്വർ ഹിംസെൽഫ് അവൻ സ്വയം ഉറപ്പ് വരുത്തി അഷ്വർ ആണ് ഉറപ്പിക്കുക ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഫാദർ അത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണെന്ന് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു ദർ സംതിങ് ബ്രോങ് വിത്ത് യു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ നിന്റെ നിനക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ക്രേസി നീ ഇപ്പോൾ നീ എനിക്ക് ബ്രാൻഡായി പോയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഐ വിൽ നവർ ഷോ യു ദിസ് എഗെയിൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നീ ഇത് കാണിക്കില്ല എനിക്കിത് തിരിച്ചു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഷർമാൻ പറഞ്ഞു ഹിസ് വൈഫ് ട്രൈഡ് ടു ഗ്രാബ് ദ മിറർ ഫ്രം ഹിം അപ്പോൾ അവൻ്റെ വൈഫ് ശ്രമിച്ചു ട്രൈഡ് ശ്രമിച്ചു ടു ഗ്രാബ് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ മിറർ ഫ്രം ഹിം അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കണ്ണാടി തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ശ്രമിച്ചു അവൾ ശ്രമിച്ചു ദ ഫിഷർമാൻ ഹെൽഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് അത് ഫിഷർമാന് അവൻ ആ കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുറുകെ പിടിച്ചു അവൾ പിടിച്ചതിന് വലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചു ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബാറ്റിംഗ് ഫോർ ദി മിറർ അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടി കൂടുകയാണെന്നാണ് ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ കണ്ണാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടി കൂടുകയാണ് ദ മിറർ ഫെൽ ഡൗൺ ഓൺ ദി ഫ്ലോർ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഫൂളിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സാധനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെ വിഡ്ഡികളായി മാറിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് പല ജീവികളും അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് കണ്ണാടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വേറൊരു കിളിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പൂച്ചയുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മാന്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കണ്ണാടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വിചാരം അതിനുള്ളിൽ വേറൊരു പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പക്ഷിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ ആ കണ്ണാടിയെ കൊത്തുകയും അതിന് മാന്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിൽ പറയുന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ടീച്ചറെ ടീച്ചർ വിളിച്ച് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നു രണ്ട് പേരിങ്ങനെ ചൂണ്ടയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനുള്ള പരിപാടിയാണ് അവർ അതിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അത് രണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ് അവർ ബ്രദേഴ്സാണ് അയൽവാസികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രവും അതിൽ കാണിച്ചു അത് അവരുടെ ആരാണ് അയൽവാസിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിസ്റ്ററാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അവസാനം വേറൊരു ചിത്രവും കുട്ടി കുട്ടികൾ ഒന്ന് വീഴുന്നതും പുറകോട്ട് വീഴുന്നതും ഒരു കുട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ ആ സ്റ്റിക്ക് പൊട്ടിയതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നു അതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ കുറച്ച് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് കഥ വരുന്നത് എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഐഡിയ വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഊഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ടീച്ചർ ആ കഥയിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഓരോ സംഭവം അവർ വരുന്നതും ചൂണ്ട ഇടുന്നു അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതൊക്കെയുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയുന്നവർ എഴുതാൻ കഴിയുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക കഴിയു കഴിയാത്തവർ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനും കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിവരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കഥ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ പേര് ടൈറ്റിൽ ഹെഡിങ് മൈ ഫിഷ് നോ മൈ ഫിഷ് എന്നാണ് അതായത് എൻ്റെ മീൻ അല്ല എൻ്റെ മീൻ അതായത് രണ്ട് പേര് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകളായിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് മൈ ഫിഷ് എൻ്റെ മീനാണ് അല്ല എൻ്റെ മീനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഈ കഥക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ കഥ പറയാണ് ഇതാണ് കിച്ചു കിച്ചു ജീ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ലാലു അപ്പോൾ ലാലുവും കിച്ചുവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് അവർ രണ്ടു പേരും ഫ്രണ്ട്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ താമസിക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിലാണ് അവർ അയൽവാസികളായിരുന്നു നൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ അവരുടെ സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചു അപ്പോൾ അവരെ സമയമൊക്കെ കളയുന്നത് അതായത് ടൈം പാസ് ആയിട്ട് അവർ എപ്പോഴും കളിയിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സമയം കളയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് സ്കൂളില്ല വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കിച്ചു ഒരു ദിവസം രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റു എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക പന്ത് കളിക്കാൻ പോകണോ അതോ മരം കയറാൻ പോകണോ അതോ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലേക്ക് ഒരാശയം വന്നത് ഇന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാം എന്നുള്ള ഒരാശയം വന്നത് അവന് മീൻ പിടിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൻ്റെ അച്ഛന് വലിയൊരു മീൻ പിടുത്തക്കാരനാണ് അവിടെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള കൊക്കയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവൻ അവനെന്ത് ചെയ്തു അവൻ നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റ് ഭക്ഷണ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവന് ചൂണ്ടൽ കൊളത്തുമായിട്ട് ചൂണ്ടൽ പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പുഴയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവന് വയൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള ലാലുവിനെ കാണുകയാണ് ലാലുവിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ കിച്ചുവിന് വരുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ലാലു ചോദിക്കണം എന്താണ് പരിപാടി എന്താണ
കുളത്തിലേക്ക് അവ പോകരുത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകരുത് അവരൊക്കെ പാവമാണ് അവയെ പിടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊല്ലരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാലു അത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയ് ചെയ്യണ്ട അത് പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അത് മെയിൻറ്റെയ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് കിച്ചുവിനോട് ലാലു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ കുളത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ മുന്നേയും അവരുടെ കൂടെ പുറകിൽ അവരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ അവർ കുളത്തിലെത്തിയിട്ട് അവർ ചൂണ്ട കുളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മീൻ വരുന്ന കുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ കടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് മീൻ ആദ്യം വന്നു ഒന്ന് തടിയില്ലാത്തൊരു മീൻ വന്നു വട്ടത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ വന്നു പക്ഷേ അവർ അതിൽ കടിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു വലിയൊരു മീനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ മുന്നേ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ലൈന് അകത്ത് അങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് മീൻ കൊത്തിയിട്ട് മീൻ വലിക്ക വലിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ശക്തിയായിട്ട് പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ അലറുകയാണ് എൻ്റെ ഇതിൽ മീൻ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അലറി അലറിക്കാണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് പേർ രണ്ട് പേരുടെയും കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും വിചാരിച്ചത് രണ്ട് പേരുടെ കൊക്കയിലോ മീൻ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വലിയ മീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പുറകോട്ട് വലിക്കാൻ ശക്തിയായിട്ട് വലിക്കാം പക്ഷേ മീൻ മാത്രം മീനും കൊണ്ട് പൊന്തി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരിത് എൻ്റെ മീനാണ് എൻ്റെ മീനാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എത്ര വലിച്ചിട്ടും പുറകോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോരുന്നില്ല മുകളിലോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു ഇത് വലിയൊരു മീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ശക്തിയായിട്ട് പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ആ സ്റ്റിക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് ആ ചൂണ്ടലിടുന്ന ആ വടി പൊട്ടിയിട്ട് കിച്ചു നിലത്തേക്കും ബാക്കിലേക്കും മറിഞ്ഞ് വീണു അതായത് താഴെ താഴേക്ക് വീണു ലാലു ലാലു നേരെ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് വീണത് പൊട്ടിയിട്ട് ആ വടി പൊട്ടിയിട്ട് രണ്ടു പേരും താഴേക്ക് വീണു ഒരാൾ വെള്ളത്തിലേക്കും ഒരാൾ അവിടെ നിലത്ത് വീണുപോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നാം ചിത്രത്തിൽ അത് വടി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ കിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ താഴേക്ക് വീഴുന്നതാണ് ലാലു വെള്ളത്തിലേക്കും വീഴുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതൂ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മീനുകൾ അവരുടെ ആ ലൈന് ഫിഷിങ് ലൈന് കല്ലിൽ കെട്ടി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് മീനും കൂടി കൂടിയിട്ട് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കല്ല് ഒരിക്കലും അതിന് പൊന്തിച്ചാൽ പൊന്തൂല വലിയ കല്ലാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ പുറകോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റിക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള വലിയ സ്റ്റിക്ക് പൊട്ടിയിട്ടാണ് വീണത് നോക്കൂ ആ മീനുകളുടെ ബുദ്ധിയാണ് അവരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കല്ലൊന്നായിട്ട് ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരെ മണ്ടന്മാരാക്കി ഫൂളാക്കി അപ്പോൾ കഥയിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് മീൻ കിട്ടിയോ കിച്ചുവിനും ലാലുവിനോ മീൻ കിട്ടിയോ ഇല്ല മീൻ കിട്ടിയത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ കമ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് കമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു അവർ പൊട്ടി വീണ് കിച്ചു നിലത്തേക്കും അവന് ലാലു വെള്ളത്തിലേക്കും വീണു ഇത് കണ്ടിട്ട് മീനുകളൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മീനുകൾ വലിയ ബുദ്ധിമാമാരായിരുന്നു ബുദ്ധിയുള്ള മീനുകളായിരുന്നു ക്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ എന്താണ് കണ്ടത് അവിടെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളാണ് കണ്ടത് അതായത് കിച്ചുവിൻ്റെയും ലല്ലുവിൻ്റെയും വിഡ്ഢിത്തം അവർ ആരെ വിഡ്ഢിയാക്കിയത് അവരെ മീനുകൾ മീനുകൾ വിഡ്ഢിയാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല ജീവികളും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ അവരെ വിഡ്ഢിയാക്കിയത് മീനുകളാണ് വളരെ ബുദ്ധി ക്ലവർ ആയിട്ടുള്ള മീനുകളായിരുന്നു അവർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥയിലേക്ക് പോകാം ഫിഷർമാൻ്റെ ആ കഥയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ കണ്ണാടി പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഫിഷർമാനും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫും കൂടി ആ കണ്ണാടിക്ക് വേണ്ടി അടിപിടി കൂടി ആ കണ്ണാടി താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷന് എഴുതണം നോക്കൂ ഫിഷർമാൻ വൈഫ് 